தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்பதற்காக கூடி வந்திருக்கிறவங்களும் ஒருவரையும் தேவன் தாமே ஆசீர்வதித்து வழி நடத்துவார்கள் இந்த நாளில கூட நாம் ஒரு முக்கியமான தலைப்பின் கீழே தேவனுடைய வார்த்தையை தியானிக்க இருக்கிறோம் கடந்த மூன்று வாரங்களாக பரிசுத்த ஆவியானவரை குறித்தும் யார் அவர் எப்படி நம்மளே வசிக்கிறார் எப்படியாக கிரியை செய்கிறார் என்று சொல்லி நாம் கடந்த மூன்று நா வாரங்களாக பார்த்திருக்கிறோம் இந்த வாரத்தில் ஏசு கிருஷ்ணனுடைய ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி சுத்திகரிக்கிறது என்று நாம் அறிந்தவர்கள் இயேசுவின் ரத்தம் ஜெயம் என்று நாம் அறிந்தவர்கள் இயேசுவின் ரத்தம் எல்லாவற்றிற்கும் உகந்தது என்று சொல்லி நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் அறிந்து பழகி வந்து வருகிற ஒரு ஜனம் ஆனால் உண்மையாகவே முழுமையாக எப்படி வேதாகமும் இதை சொல்லுகிறது என்பதை நாம் இந்த நாளில் ஆராய்ந்து அறிய போகிறோம் ஏன் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தம் சிந்தப்பட வேண்டும் முதலாவது கேள்வி ஒரு கடவுள் இரத்தத்தை சிந்தி என்ற எண்ணத்திற்காக பாவத்தை மன்னிக்க வேண்டும் ஏன் வேறு வழி இல்லையா ஒரு கையையோ காலையோ தலையோ வெட்டி ஒரு பலியை கொடுத்து ஏதோ ஒரு வகையில் வேறு எந்த வகையிலையும் செய்யாமல் எண்ணத்திற்காக இரத்தத்தை சிந்த வேண்டும் இரத்தம் சிந்த வேண்டிய அவசியம் என்ன என்பது முதலாவது ஒரு கேள்வியாக இருக்கிறது இப்போ யாரோ வந்து கேட்குறாங்க இன்னத்துக்கு ரத்தத்தை சிந்தனும் வேறு எதையும் கொடுக்க முடியாது இப்போ நாங்களாம் பாத யாத்திரை போகிறோம் எவ்வளோ தூரம் ஒரு மலைக்கு போய் நடந்துட்டு திரும்பி வர்றோம் அந்த மாதிரி ஒரு உங்கள் கடவுள் அதை பண்ணியிருக்கக்கூடாதா எண்ணத்துக்கு ரத்தத்தை சிந்தி செய்ய வேண்டிய அவசியம் என்ன அதனுடைய பதிலை நாம் ஆதியாகமும் ஒன்பதாவது அதிகாரம் ஜெனிசிஸ் சாப்டர் நைன் வர்ஸ் ஃபைவ் ஆதியாகமும் ஒன்பது ஐந்தில் நாம் பார்க்க முடியும் ரத்தம் சிந்த வேண்டிய அவசியம் என்ன வாட் இஸ் அ நெசசிட்டி ஆஃப் கிவிங் த பிளட் ஐந்தாவது வசனத்தை வாசிங்க உங்களுக்கு உயிராயிருக்கிற உங்கள் ரத்தம் உயிர் தான் ரத்தம் என்று சொல்கிறார் நம்முடைய ஜீவன் எதில் இருக்கிறதா நம்முடைய கையிலேயோ காலிலேயோ தலையிலேயோ நம்முடைய இருதயத்திலேயோ அல்ல நம்முடைய உயிர் இரத்தத்திலே இருக்கிறது உங்களுக்கு உயிராக இருக்கிற உங்கள் இரத்தத்திற்காக நான் பழி வாங்குவேன் சகல ஜீவ ஜந்துக்கள் இடத்திலும் மனுஷனிடத்திலும் பழி வாங்குவேன் மனுஷனுடைய உயிருக்காக அவனவன் சகோதரனிடத்தில் பழி வாங்குவேன் இப்போ ஜீவன் எதில் இருக்கிறதா ரத்தத்தில் இருக்கிறது என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் இன்னொரு வசனத்தை கூட வாசிங்க லேவியராகமும் பதினேழு பதினாலு லெவெட்டிகஸ் சாப்டர் செவன்டீன் வேர்ஸ் ஃபோர்டீன் லேவியராகவும் பதினேழு பதினான்கு பார்த்தீங்களா நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பதாவது பக்கம் லேவியராகவும் பதினேழு பதினான்கு என்ன சொல்கிறது சகல மாம்சத்துக்கும் எந்த மாம்சமாக இருந்தாலும் எல்லா மாம்சத்துக்கும் அதனுடைய ரத்தம் தான் உயிர் என்று சொல்லி நாம் பார்க்குறோம் ரத்தம் எதற்கு சமானம் ஜீவனுக்கு சமானம் உயிருக்கு ரத்தம் சமானம் இப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில் ரத்தத்திற்கு என்ன விலை நாம் கொடுக்க முடியும் ஏதாவது விலை நிர்ணயிக்க முடியுமா ஒரு பொருளை வாங்குற ஒரு பவுன் தங்கம் வாங்கணும்னா ஒரு காலத்தில் அது வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபாய் இருந்தது ஒரு காலத்தில் அது ஐயாயிரம் ரூபாய் மாறினது இன்றைக்கு அது முப்பதனாயிரம் ரூபாய் என்று சொன்னால் அதற்கு ஒரு விலை இருக்கிறது நம்ம நினைத்தால் ஓகே ஒரு பவுன் வேணுமா போய் முப்பதனாயிரம் இல்லை முப்ப நாற்பதனாயிரம் ரூபா கொடுத்து நான் வாங்குறதுக்கு ரெடி ஆனால் அந்த காசை கொடுத்தால் கிடைப்பதற்கு அந்த பொருள் அவைலபிளாக இருக்கிறது ஒருத்தர் இடத்துல இல்லை என்று சொன்னால் இன்னொரு இன்னொரு இடத்துல நான் வாங்கி கொள்ள முடியும் ஏனென்றால் அதற்கு விலை நிர்ணயம் செய்ய முடிகிறது ஜீவனுக்கு விலை நிர்ணயம் செய்ய முடியுமானா முடியாது பத்து லட்சம் கொடுக்குற எனக்கு உயிரை கொடுத்துருங்க அப்படின்னா டாக்டர் என்ன சொல்லுவார் எனக்கு தெரியாதுப்பா நான் முயற்சி தான் பண்ண முடியும் இல்லை இல்லை பத்து லட்சம் நான் இருபது லட்சம் தரேன் எப்படியாவது இந்த உயிரை நான் திரும்பி கொடுங்க அவர்னால முடியாது ஏன்னா தெர் இஸ் நோ வேல்யூ ஃபார் லைஃப் வாழ்க்கைக்கு ஜீவனுக்கு விலை இல்லை அந்த விலையை ஒரு நாளும் ஒரு மனுஷனும் எதற்கும் கொடுக்க முடியாது அதனால தான் ரத்தம் ஒரு நாளும் வாங்க முடியாது ரத்தத்தை தானம் தான் பண்ண முடியும் ரத்த தானம் தான் கொடுக்க முடியுமே ஒழிய ரத்தத்திற்கு பணம் நிர்ணயம் பண்ண முடியாது ஏன்னா அது இல்லை முடியாது அது விலை இல்லாத ஒரு பொருள் விலை இல்லாத ஒரு விஷயம் 
தேவன் சொல்கிறார் அந்த ரத்தத்தில் தான் ஜீவன் இருக்கிறது ஜீவனை எடுப்பதற்கு ரத்தம் தேவை ஜீவனை வாங்குவதற்கு ரத்தம் தேவை இந்த ரத்தத்தினால தான் ஜீவன் இருக்கிறது ரத்தம் தான் ஜீவன் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம் இப்போ நம்ம சப்ஜெக்டுக்கு வரலாம் எபேசியர் முதலாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்துக்கு வாங்க எபேசியருக்கு நிருபம் எஃபிஷியன்ஸ் த புக் ஆஃப் எஃபிஷியன்ஸ் சாப்டர் ஒன் வர்ஸ் செவன் புதிய ஏற்பாட்டில் இருநூற்றி அறுபத்தி நான்காவது பக்கம் பேஜ் நம்பர் டூ சிக்ஸ் ஃபோர் வாசிங்க என்ன கிடைத்ததாம் அவருடைய கிருபையின் ஐஸ்வர்யத்தின்படியே இவருடைய ரத்தத்தினாலே யாருடைய அவருடைய கிருபன தேவருடைய கிருபையின் ஐஸ்வர்யத்தினாலே ஏசு கிறிஸ்துடைய ரத்தத்தினாலே என்ன கிடைத்ததாம் பாவம் மன்னிப்பாகிய மீட்பு கிறிஸ்துவுக்குள் நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது இப்போ கிறிஸ்துவுக்குள்ளே நமக்கு பாவம் மன்னிப்பாகிய மீட்பு கிடைக்கிறது ரத்தத்தினாலே பாவம் மன்னிப்பு கிடைக்கிறது என்று நமக்கு ஆதாரமாய் நமக்கு தெரியும் ரத்தம் நமக்கு பாவத்தை மன்னிக்கிறது இப்போ எவைகள்லாம் இந்த ரத்தம் செய்கிறது என்பது நம்முடைய பாடம் இந்த நாளில் முதலாவது மீட்பை நமக்கு கொடுக்கறது என்று சொல்லி இந்த இடத்துல நாம் பார்க்கிறோம் நமக்கு பாவம் மன்னிப்பாகிய மீட்பை கொடுக்கிறது கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தம் எதை செய்கிறதோ அது மீ மீட்பை கொடுக்கிறது அது நம்மை நம்முடைய பாவத்திலிருந்து நம்மை மீட்டு எடுக்கிறது இட்ஸ் ரிடீமிங் அதனால தான் அவர் ரிடீமர் என்று சொல்கிறார் ரட்சகர் என்று சொல்கிறார் அவர் ரட்சிக்கிறார் பாவத்தில் விழுந்து போனவர்களை வெளியே கொண்டு வந்து மீட்கிறார் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் ஒன்று பேதர் முதலாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் முந்நூற்றி பதினெட்டு பேஜ் நம்பர் த்ரீ ஒன் எயிட் ஃபர்ஸ்ட் பீட்டர் சாப்டர் ஒன் வர்ஸ் நைன்டீன் எப்போ ஏற்பட்ட ரத்தமாம் குற்றம் இல்லாத ரத்தம் மாசு இல்லாத ரத்தம் ஏசு கிறிஸ்துனுடைய ரத்தம் அது எப்பேற்பட்ட ரத்தம் விலை ஏற பெற்றது விலை இல்லாதது விலை ஏற பெற்றது எவ்வளோ ஏறும் தெரியாது எந்த ஒரு ரத்தத்திற்கும் விலை கிடையாது விலை ஏற பெற்ற ரத்தத்தினாலே நாம் மீட்கப்பட்டோம் நம்முடைய பாவத்திலேருந்து நாம் எப்படி மீட்கப்பட்டோம் ரத்தத்தினால மீட்கப்பட்டோம் இப்போ இரண்டாவது கேள்விக்கு வரும்பொழுது எப்படி ரத்தத்தில் மீட்கப்பட்டோம் என்பதை நம்ம பார்க்க முடியும் அப்போ ரத்தத்தினால தான் நாம் மீட்கப்பட போகிறோம் ரத்தம் மூலமாகத்தான் பாவம் மன்னிக்கப்பட போகிறது ரத்தம் இல்லாமல் எந்த மனுஷனும் பாவத்திலிருந்து வெளியே வர முடியாது என்கிறதை தீர்க்க தரிசனமாக ஏசு கிறிஸ்து தன்னுடைய ஆரம்ப நாட்களிலேயே யோவானந்தன் சுசேஷ புஸ்தகம் மூன்றாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனத்தில் நாம் வழக்கமாக கேட்க அந்த மனப்பாட வசனத்தில் நாம் பார்க்க முடியும் யோவான் மூன்று பதினாறு தேவன் தம்முடைய ஒரே பெயரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூறுந்தார் அவரை தந்தருளினாராம் அவரை கொடுத்துட்டார் எப்படி கொடுக்க முடியும் முழுவதுமாய் அவனை கொடுத்துட்டோம் முழுவதுமாய் கொடுத்துட்டோம்னா நமக்குன்னு எதையும் தமக்குன்னு சொந்தமாய் வைத்துக் கொள்ளவில்லை எல்லாவற்றையும் கொடுத்து விட்டார் எப்படி கொடுத்தாராம் மேலே உள்ள வசனத்தை பாருங்க ஃபிஃப்டீன் தன்னை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு உயர்த்தப்பட வேண்டும் உயர்த்தப்பட வேண்டும்னா சிலுவையிலே தூக்கப்பட வேண்டும் அதுக்கு மேலே உள்ள வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது அவர் சொல்வார் மோசை வனாந்திரத்தில் எப்படி சர்பத்தை உயர்த்தினார் அதுபோல மனுஷகுமாரனும் உயர்த்தப்பட வேண்டும் சிலுவையை குறித்து அவர் தீர்க்க தரிசனமாக சொல்கிறார் உயர்த்தப்படும் பொழுது சிலுவையிலே மேலே உயர்த்தப்படும் பொழுது முழுவதுமாய் தன்னுடைய ஜீவனை கொடுக்கும் பொழுது தன்னுடைய ஜீவன்னா எதுக்கு ஈக்குவல் ரத்தத்துக்கு ஈக்குவல் முழுவதுமாய் ரத்தத்தை கொடுக்கும் பொழுது நாம் ரட்சிக்கப்படுகிறோம் அதே யோவான் பத்தாவது அதிகாரம் பதினைந்திலிருந்து பதினெட்டு முடிய நான் வாசிக்கிறேன் யோவான் பத்து பதினைந்திலிருந்து பதினெட்டு முடிய நான் என்னுடைய வைகளை அறிந்தும் என்னுடைய வைகளால் அறியப்பட்டும் இருக்கிறேன் ஆடுகளுக்காக என் ஜீவனையும் கொடுக்குறேன் ஜீவனை கொடுக்கல எப்படி நமக்கு வந்து இப்போ ஹார்ட் எடுத்து கொடுங்கன்னா நம்ம ஹார்ட் எடுத்து கொடுத்துருவோம் கை எடுத்து கொடுங்கன்னா கை எடுத்து கொடுத்துருவோம் உயிர் எடுத்து கொடுக்கணும் எப்படி உயிர் எடுத்து கொடுக்க முடியும் யாருக்குமே உயிரை எடுத்து கொடுக்க முடியாது ஆனால் பைபிள் என்ன சொல்கிறது ரத்தம் தான் உயிர் என்று சொல்கிறது அப்போ ஆடுகளுக்காக என் ஜீவனையும் கொடுக்குறேன் அதாவது முழு ரத்தத்தையும் நான் கொடுக்குறேன் இந்த தொழுவத்தில் உள்ளவைகள் அல்லாமல் வேறு ஆடுகளும் எனக்கு உண்டு அவைகளையும் நான் கொண்டு வர வேண்டும் அவைகள் என் சத்துருக்கு என் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கும் அப்பொழுது ஒரே மந்தையும் ஒரே மெய்ப்பனுமாகும் நான் என் ஜீவனை மறுபடியும் அடைந்து கொள்ளும்படிக்கு அதை கொடுக்கிறபடியினால் பிதா என்னில் அன்பாயிருக்கிறார் ஒருவனும் அதை என்னிடத்துலேருந்து எடுத்து கொள்ள மாட்டான் நானே அதை கொடுக்கிறேன் அதை கொடுக்கவும் எனக்கு அதிகாரம் உண்டு அதை மறுபடியும் எடுத்துக்கொள்ளவும் எனக்கு அதிகாரம் உண்டு இந்த கட்டளையை பிதாவினிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன் என்று சொல்கிறார் அதனால தான் ஏசு கிறிஸ்து ஏற சாகும் பொழுது மறிக்கும் பொழுது அவர் தன்னுடைய உயிரை ஒப்பு கொடுக்குறார் யாரும் அவரை உயிரை எடுத்துடலை அவரை உயிரை ஒப்பு கொடுக்குறார் எல்லா 
அந்த ரத்தமும் சிந்தப்பட்டு கடைசி சொட்டு ரத்தம் சிந்தப்படும் பொழுது அந்த உயிரை அவர் எடுத்து கொடுக்கிறார் இதை இது கடைசி சொட்டு என்று சொல்லி அவர் கொடுக்குற அந்த காரியம் அவரிடத்துல அதிகாரம் இருக்கிறது அப்போ இந்த இயேசு கிறிஸ்து ரத்தம் என்ன செய்கிறதாம் நம்மை மீட்டெடுத்தது என்று சொல்கிறார் எபிரேயர் இரண்டாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்துக்கு வாங்க ஹீப்ரூஸ் சாப்டர் டூ வர்ஸ் நைன் எபிரேயர் இரண்டு ஒன்பது எத்தனை பேருக்காக அவர் மறித்தாரோ ஒவ்வொருவருக்காகவும் மறித்தார் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் எபிரே ரெண்டு ஒன்பது என்றாலும் தேவனுடைய கிருபையினால் ஒவ்வொருவருக்காகவும் அவர் மரணத்தை ருசி பார்த்தார் இண்டிவிஜுவல் எப்படி இண்டிவிஜுவல் எல்லா ஜனங்களுக்காக ஒவ்வொருவருக்காகவும் உனக்காக எனக்காக உங்களுக்காக எங்களுக்காக மற்றவர்களுக்காக அனைவருக்காக எல்லா ஜனங்களுக்காக உலகத்தில் உள்ள அத்தனை பேருக்கும் ஏசு கிறிஸ்து ஒவ்வொருவருக்காக இண்டிவிஜுவல் பர்சன்ஸுக்காக மறித்தார் என்பதை திட்டமும் தெளிவுமாக அவர் கொடுக்கிறார் இந்த ஏசு கிறிஸ்துவ ரத்தம் என்னென்ன பாவங்களெல்லாம் மீட்கும் என்கிற ஒரு பட்டியல் அங்கே இருக்கிறது நம்ம ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஏன்னா நமக்குள்ளார சில பட்டியலை வச்சுருக்கிறோம் அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் தீத்து தீத்து எழுதின புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் இரநூற்றி இரநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறாவது பக்கம் பேஜ் நம்பர் டூ நைன் சிக்ஸ் தீட்டு இரண்டு ரெண்டாவது அதிகாரம் ஃபோர்டீன் பதினாலாவது வருஷத்தில் பாருங்கள் என்னென்ன பாவங்களெல்லாம் அவர் மன்னிக்க முடியுமா அந்த ரத்தம் எல்லா பாவமும் சகல பாவமும் அதில் எந்த ஒரு பட்டியலும் அங்கு இல்லை பட்டியல் போட முடியாது யூ கேனாட் மேக் அ லிஸ்ட் ஒரு லிஸ்ட்டை நீங்கள் கிரியேட் பண்ணி அந்த பாவத்தை இதெல்லாம் பாவம் இதெல்லாம் டிக் போடுங்க இந்த கடவுள்கிட்ட போனால் இது மன்னிக்கப்படும் இந்த கடவுள்கிட்ட போனால் இது கிடைக்கும் இந்த கடவுள்கிட்ட போனால் இது நடக்கும் இந்த கடவுள் போனால் எனக்கு படிப்பு கொடுப்பார் அந்த கடவுள் போனால் எனக்கு வந்து செல்வத்தை கொடுப்பார் இந்த கடவுள் போனால் எனக்கு வந்து பிள்ளை கொடுக்கும் அப்படின்னு ஒவ்வொரு வகையை பாவத்தை மன்னிக்கக்கூடிய ஒரு பட்டியல் அங்கு கிடையாது ஏசு கிறிஸ்டனுடைய ரத்தம் சகல அக்கிரமங்களில் நின்றும் மீட்டுக் கொள்கிறது அப்போ உடனே ஒருத்தர் கேள்வி வரும் அப்போ பரிசுத்த ஆவியானருக்கு விரோதமாக பேசின பாவம் மன்னிக்கப்படுமா பண்ணிக்கப்படாதுன்னு சொல்கிறாரு அப்படின்னா சகல பாவம் அதில் அடங்குமா அடங்காதா நிச்சயமாக அடங்கும் அந்த இடத்துல சொன்னதனுடைய பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு விரோதமாக சொல்ல பாவம் மன்னிக்கப்படாது இம்மையிலும் அருமையிலும் மன்னிக்கப்படாது என்று சொல்கிறது எந்த நோக்கத்தில் நீங்கள் தேவனுக்கே நீங்கள் எதிராக பேசுகிறீர்கள் அப்போ தேவனுக்கு எதிராக பேசும் பொழுது தேவனை ஏற்றுக்கொள்ளாத பட்சத்தில் ஒரு பொழுதும் உங்களுடைய பாவம் இப்போ இருந்தாலும் சரி பின்னாடி இருந்தாலும் சரி மன்னிக்கப்படாது ஏன்னா பரிசு தாவினருக்கு விரோதமாக நீங்கள் பேசுகிறீர்கள் பரிசு தாவினரை எப்பொழுது நம்முடைய பாவம் மன்னிக்கப்படுகிறது ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது மன்னிக்கப்படுகிறது அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது தான் நாம் உணரப்படுகிறோம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நாம் மனம் திரும்புகிறோம் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது நான் தவறு செய்தேன் என்பதை உணர்கிறோம் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது இவர் தான் ஏசு கிறிஸ்து இவர் தான் தேவனுடைய குமாரன் என்று நாம் விசுவாசத்தை அறிக்கை எடுக்கிறோம் ஏற்றுக்கொள்ளும் பொழுது அந்த பாவத்தை எனக்கு மன்னிக்கும்படியாக அவருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படுகிறோம் அப்போ பரிசு தாவையினருக்கு விரோதமாய் நான் இருக்கும் பொழுது பரிசு தாவையினருக்கு விரோதமாய் நான் இருக்கும் பொழுது ஒரு நாளும் பாவம் மன்னிக்கப்படாது அது இம்மையிலும் அருமை மன்னிக்கப்படாது மறுமையிலும் மன்னிக்கப்படாது அதைத்தான் சொல்கிறார் இப்போ பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு விரோதமாக நான் பேசினால் என்ன அர்த்தம் அவர் வார்த்தைக்கு நான் கீழ்ப்படியாதவனாக இருக்கிறேன் அப்போ கீழ்ப்படியலனா எப்படி எனக்கு மன்னிப்பு வரும் மன்னிப்பு வராது ஏசு கிறிஸ்டனுடைய வார்த்தைக்கு நான் கீழ்ப்படியும் பொழுது நான் பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு கீழ்ப்படுகிறேன் ஏசு கிறிஸ்டனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியும் பொழுது பிதாவானவருக்கு கீழ்ப்படுகிறேன் அப்பொழுது எல்லா பாவத்தையும் அந்த இரத்தம் எனக்கு மன்னிப்பை கொண்டு வருகிறது சகல அக்கிரமங்களில் நின்றும் அவர் மீட்டுக் கொள்கிறார் இன்னொரு வசனத்தை வாசிக்கலாம் ஒன்று யோவான் இரண்டாவது அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்கள் என் பிள்ளைகளே முன்னூற்றி இருபத்தி ஆறாவது பக்கம் என் பிள்ளைகளே நீங்கள் பாவம் செய்யாதபடிக்கு இவைகளை உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் ஒருவன் பாவம் செய்வானானால் நீதி பரராயிருக்கிற ஏசு கிறிஸ்து நமக்காக பிதாவினிடத்தில் பரிந்து பேசுகிறவராயிருக்கிறார் நம்முடைய பாவங்களை நிவர்த்தி செய்கிற கிருபாதார பலி அவரே நம்முடைய பாவங்களை மாத்திரமல்ல சர்வ லோகத்தின் பாவங்களையும் நிவர்த்தி செய்கிற பலியாக இருக்கிறார் எல்லா பாவங்களையும் எல்லா பாவங்களையும் நிவர்த்தி செய்கிறவர் அப்போ தேவனுடைய குமாரனாகி இயேசு கிருஷ்ண ரத்தம் முதலாவது பாவங்களை மன்னிக்கிறதா இருக்கிறது பாவங்களை மன்னித்து நம்மை மீட்டு எடுக்கிறதா இருக்கிறது 
இரண்டாவதாக இந்த ரத்தம் என்ன செய்கிறது என்று சொன்னால் அதை சுத்திகரிக்கிறதாம் முதலாவது நம்ம மீட்டு எடுக்கிறது பாவத்திலிருந்து மீட்டு எடுக்கிறது இரண்டாவது சுத்திகரிக்கிறது அதாவது இட் கிளென்சஸ் எப்படியார் ஒன்பதாவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்துக்கு வாங்க ரொம்ப அருமையான ஒரு வார்த்தையை அந்த இடத்துல நாம் கற்றுக்கொள்ள முடியும் இப்ரேயர் ஒன்பது ஹீப்ரு சாப்டர் நைன் வேர்ஸ் ஃபோர்டீன் முன்னூற்றி ஐந்தாவது பக்கம் கவனிச்சுங்களா எதை இங்கு சுத்திகரிக்கிறோம் மனசாட்சியை சுத்திகரிக்கிறது அந்த குறுகுறுப்பான மனசாட்சியை அது சுத்தம் பண்ணி விடுகிறது நான் என்னுடைய கணவனுக்கு விரோதமாய் நான் பாவம் செய்தேன் என்னுடைய மனைவிக்கு விரோதமாய் நான் துரோகம் செய்தேன் என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாய் துரோகம் செய்தேன் என்னுடைய தகப்பனுக்கு விரோதமாய் நான் துரோகம் செய்தேன் என்னுடைய குடும்பத்துக்கு விரோதமாய் நான் துரோகம் பண்ணினேன் அந்த குடும்பத்துக்கு விரோதமாய் துரோகம் பண்ணினேன் அவர்களுக்கு விரோதமாய் இதை செய்தேன் இவர்களுக்கு விரோதமாய் அதை செய்தேன் அது யாருக்குமே தெரியாது தெரிய தெரிய சொல்லாத முடியாத அளவிற்கு அது மறைக்கப்பட்ட ஒரு பாவமாக இருக்கிறது என்று சொல்லி அந்த மனசாட்சியை குத்தி கொண்டே இருக்கிற அந்த விரோதத்தையும் அந்த துரோகத்தையும் அந்த குற்றத்தையும் அந்த இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தம் சுத்திகரிக்கிறதாம் எவ்வளோ பெரிய ஒரு விஷயம் சிலரெல்லாம் சொல்லுவாங்க ஐயோ நான் உள்ளுக்குள்ள ஒரு ரகசியத்தை நான் மறைச்சி வச்சுருக்கிறேன் அது யாருக்கும் சொல்ல முடியல நான் என்னை போட்டு அறிக்கிறது அது அறுத்துருது யார்கிட்டையாவது சொன்னாதான் நான் வந்து அதை வந்து எனக்கு சமாதானமாக இருக்கும் ஆனால் எப்பேற்பட்ட பாவமாக இருந்தாலும் மனசாட்சியை சுத்திகரிக்கிற ஒரு வல்லமை உள்ள ரத்தம் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் நித்திய ஆவியினாலே தம்மை தாமே பழுதற்ற பலியாக தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்து கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தம் ஜீவனுள்ள தேவனுக்கு ஊழியம் செய்வதற்கு உங்கள் மனசாட்சியை செத்த கிரியைகள் அற சுத்திகரிப்பது எவ்வளவு நிச்சயம் எவ்வளவு அழகான ஒரு வார்த்தையை பார்த்தீங்களா கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தம் நம்மை பாவத்திலிருந்து மீட்டு எடுத்தது ஒன்று இப்பொழுது நம்முடைய மனசாட்சியையும் அது சுத்திகரிக்கிறது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் யோவான் பத்தொன்பது முப்பத்தி நாலுக்கு வாங்க ஜான் நைன்டீன் உடனே ரத்தமும் தண்ணீரும் புறப்பட்டு விட்டதாம் இப்ப இயேசு கிறிஸ்து ரத்தத்தை சிந்தினார் என்று நமக்கு தெரியும் எப்படி அவர் சிந்தினார் ஒரு சொட்டு ரத்தம் கூட தன்னுடைய சரீரத்தில் வைத்துக் கொள்ளாதபடிக்கு முழுவதுமாய் சிந்த வேண்டியது அவசியமாக இருந்தது முழு ஜீவனும் கொடுக்க வேண்டியது முழுமையாய் ஜீவன் போகும் பொழுது முழு ரத்தமும் சிந்தப்பட வேண்டிய அவசியமாக இருந்தது அதாவது சர்வாங்க தகன பலியாக அது ஒப்புக் கொடுக்கப்பட்டது கத்திரை சித்தமானால் அடுத்த வாரத்தில் எப்படி இந்த பலிகளுக்கு ஈக்குவலாக இந்த சிலுவை மரணம் இருந்தது என்பதை நாம் ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் ஒரு சர்வாங்க தகன பலியாக அவருடைய இந்த சிலுவை மரணம் இருந்தது அப்போ முழுமையாக கம்ப்ளீட்லி அந்த சாக்ரிஃபைஸ் இருக்க வேண்டிய அவசியம் தலையில் இருக்கிற ஒரு ரத்தம் மிந்து மீந்து விடக்கூடாது முற்கிரீடமாக சூட்டப்பட்டு ரத்தம் அங்கு வடிகிறது வெளியேற்றப்பட்டது சரீரத்திலே முழுவதுமாக அடித்து 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 ரத்தம் வெளியேற்றப்பட்டது கைகளிலே ஆணிகள் கடாவப்பட்டு ரத்தம் வெளியேற்றப்பட்டது கால்களிலே ஆணிகள் கடாவப்பட்டு ரத்தம் வெளியேற்றப்பட்டது எல்லா ரத்தமும் எல்லா பக்கமும் ரத்தம் வெளியேற்றியது கடைசியாக அவன் விழாவிலே குத்தி அந்த ரத்தத்தையும் அவன் வெளியெடுத்து விட்டான் இப்போ பிதாவாகிய தேவன் தன்னுடைய குமாரனை ஒரு சொட்டு ரத்தம் இல்லாத அளவிற்கு முழுவதுமாய் சிந்தி மீட்பு கொடுப்பதற்காக ஏற்படுத்தின இந்த ஏற்பாட்டை நாம் எப்படி சுதந்திரித்துக் கொள்ளப் போகிறோம் இன்னைக்கு எல்லாம் சொல்லிட்டு தெரியணும் இயேசு ரத்தத்தை நான் தெளித்து ஜெபிக்கிறேன் கையில் ரத்தம் பட்டுச்சுன்னா சும்மா இருப்பாங்களா ஓடி போய் கழுவிடுவாங்க இயேசு ரத்தத்தை வீடெல்லாம் சுற்றி நாங்கள் தெளிக்கிறோம் இங்கே தெளிக்கிறோம் அங்கே தெளிக்கிறோம் ரத்தத்தை கையில் கொஞ்சம் பார்த்து ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் சும்மா இருக்கட்டும் பார்ப்போம் உடம்பெல்லாம் நடிங்கிறோம் ரத்தம் 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 ஆனால் இயேசுவின் ரத்தம் அப்படின்னு பேசுகிறது மாத்திரம் நமக்கு ரொம்ப உற்சாகமாக இருக்கும் அப்போ இயேசுவின் ரத்தத்திலே நாம் எப்படி கழுவப்படுகிறோம் இயேசுவின் ரத்தம் நம்ம கழுவுகிறதுன்னு பார்த்தோம் ஒரு வசனத்தை வாசிங்க வெளிப்படுத்தின விசேஷம் முதலாவது அதிகாரம் ஐந்து ஆறு 
ఎస్ వెళ్ళిపడుతున్న విశేషం రెవల్యూషన్ చాప్టర్ వన్ వర్స్ ఫైవ్ అండ్ సిక్స్ ఎప్పుడు నమ్మే కడుగురా ఎంక నమ్మకు ఇప్పుడు నమ్మకు ఇప్పుడు పావం మన్నికపడనునా ఎప్పుడు నమ్మ కడుగు ముడియం అంద రత్తం నేరా ఎప్పుడు ఎంక పోచ అంద రత్తం ఎరుసలేం నమ్మ ఎల్లార ఎరుసలేం పో ముడియమా కల్వారి సిలువేకి పక్కతల పో ఇన్నమ ఒక రత్తం సొంత సొంత చొట్టికిటే ఇరుకదా అంగ పోయి నమ్మ కడివి కొడుదురుకు అప్ప దేవన్ ఒక ఏర్పాడి నమ్మకు చేయగరా ఒక ఏర్పాడి ఎప్పుడు జీవని అవర్ విట్టారో అంద జీవని నాం పెట్టు కొడుదురుం ఎప్పుడు రత్తం సింధపడుగురుదో అంద రత్తతిని నాం కడుగు పడవేండం ఎప్పుడు అవర్ అడకం అన్న పట్టారో అంద అడకతిని నాం ఉల్లాక వేండం అవరుడే మరణతకు ఉల్లాక నాం పడుగురుం అవరుడే రత్తతిలే నాం కడుగు పడుగురుం అదర్కి తాన అవర్ చేయదే ఏర్పాడు రోమర్ 6వ అధికారం 3వ వచనంతికి వాంగ రోమర్ కడుగురు నిర్భం రోమన్స్ ద బుక్ ఆఫ్ రోమన్స్ చాప్టర్ 6 అండ్ వర్స్ 3 213వ పక్కతలే క్రీస్తు యేసువుకు ఉల్లాక జ్ఞాన స్నానం పెట్ర నాం అనేవరం అవరుడే మరణతకు ఉల్లాక జ్ఞాన స్నానం పెట్రదే అరియామల్ ఇక్రీర్గలా అవరుడే మరణతకు ఉల్లాక నాన్ జ్ఞాన స్నానం పెడుగరే అప్ప జ్ఞాన స్నానం ఎంగ్ర ఒక కార్యతే దేవన్ ఏర్పడుతుగరార్ ఎదర్కాగ యేసుక్రీస్తు రక్తతలే నాన్ కడువపడ వేండం యేసుక్రీస్తు మరణతలే నాన్ ఒప్పిడ వేండం అదర్ కొప్పాక పోగుం బొడుదు ఎనోడే పాపం అంగ మన్నికపడుగరదు యేసుక్రీస్తు మరికిరార్ నాన్ తన్నీరిలే అడకమనపడుగరే యేసుక్రీస్తు రక్తతలే నాన్ ఎప్పుడు కడువపడుగరే తన్నీరిలే నాన్ ములుగుం బొడుదు నాన్ ములుగుదమై కడువపడుగరే అదర్ అబడే మేల అంగంగ తెలిచిటోడి అందర ముడియాత్ ములుగి నాన్ కడువపడుగరే ఒరే ఒక వలి ఎనోడే పావం మన్నికపడను అని సన్నాల్ వేరే ఎంత వలియం కొడుకపడవిల్లే అపోసలర్ 22 16 లో నా పార్కం బొడుదు ఇప్పొడు నీ తామదికిరదు ఎన్న నీ ఎలుందు కర్తుడి నామతై తొలుదుకొండు జ్ఞాన స్నానం పెట్రు ఉన్ పావంగల్ పోగ కడువపడు ఎన్ పావం కడువపడను అని సన్నాల్ నా జ్ఞాన స్నానం పరవేండం ఎన్ యేసుక్రీస్తు రక్తతనాలే నా కడువపడ వేండం అని సన్నాల్ ఎరుసలేముకు ఓడి పోయి కల్వారి సిలువేల ఓడి పోయి నా రక్తత తేడ వేండియదల్ల నా తన్నీరు ములుగి కడువపడం బొడుదు అది రక్తతలే ములుగుదరుకు సమానమాక వేదాము నమకు ఒక ఏర్పాడే చేదు కొడుతురుకురదు 1 పేదరు 3 21 ఐ నేను వాసిగ్రేన్ 1 పీటర్ చాప్టర్ 3 వర్స్ 21 1 పేదరు 3 21 ఇప్పుడు యా చెలుగురుదు అదర్కు ఒప్పనయాన జ్ఞాన స్నానమానదు మాంస అలుక నీకుదలైరామల్ దేవునే పట్టుం నల్ మనసాక్షిని ఉడన్బడికియా ఇరుందు ఇప్పొడు నమ్మయం యేసుక్రీస్తుడే ఊరి తొడుదలినాల్ రక్షికిరదా ఇరుకురుదు అపేర్పట్ట ఒక కార్య మొదలవదు యేసుక్రీస్తు రత్తం నమ్మడే పాపతలిని నమ్మ మీట్ ఎడుకురుదు అంటూ పార్తాం ఇరండవది యేసుక్రీస్తు రత్తం నమ్మ సుత్తికరికిరదు కడుగురుదు అంటూ చెప్పి పార్తాం మూడవదాగ యేసుక్రీస్తు రత్తం నమ్మ ఉప్రోవాకుగరదా నమ్మ మరుడి మార్గ పిదావరణతిని కొండి చేర్కర ఒక రత్తమా ఇరుకురుదు ఎబేసియర్ కడుదన నిర్వమ ఇరండవది అధికారం 13వ వచనతై వాసింగల ఎఫిషియన్స్ చాప్టర్ 2 వర్స్ 13 265వ పక్కం ఉరవాడినా <laughs> பேசினார் உறவாடினார் அவர்களோடு நாட்களை கழித்தார் நேரங்களை கழித்தார் இத்தனை சந்தோஷமான நாட்கள் ஆனால் எப்பொழுது பாவம் உள்ளே வந்ததோ ஒரு பெரிய பிளவு ஏற்பட்டது பாவம் வந்தபொழுது விரட்டப்பட்டார்கள் பாவம் வந்தபொழுது அவர் பக்கத்திலே போக முடியாமல் தூர விலகி போனார்கள் இப்போ அந்த தூரம் போனதை மறுபடியுமாக கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு பரிசுத்தம் தேவைப்படுகிறது அந்த பரிசுத்தத்தினால் நாம் கழுவப்படும் பொழுது மறுபடியுமாக நம்மை கொண்டு சேர்க்கிறார் கொலோசியர் ஒன்று இருபது வாசிங்க கொலோசியருக்கு எழுதின புஸ்தகம் முதலாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் இருநூற்றி எழுபத்தி ஐந்து ஒரு 
பார்த்தீங்களா சிலுவையிலே சிந்தின ரத்தத்தினாலே சமாதானத்தை உண்டாக்கி பூலோகத்தில் உள்ளவர்கள் பரலோகத்தில் உள்ளவர்கள் யாவையும் அவர் மூலமாக நம்ம தமக்கு ஒப்புரவாக்கி கொள்ள அவருக்கு பிரியமாயிற்று அப்போ அந்த சிலுவையிலே சிந்தின ரத்தம் நம்ம என்ன பண்ணுது மறுபடியுமாக பிதாவிடத்தில் கொண்டு சேர்க்கிறதா இருக்கிறது நம்ம நினைக்கிற அவரோட நான் நல்ல பிள்ளையாக வாழ்ந்துடலாம் சின்ன வயசுலேருந்து நான் வந்து நல்ல நல்ல நன்மையான காரியங்களை செய்யலாம் தான தர்மங்கள் செய்யலாம் உலகத்துக்குள்ள நல்ல எல்லா விஷயங்களும் நான் வந்து யாருக்கும் ஒரு துரோகமும் பண்ணாமல் எல்லாரும் காலையில் விழுந்து விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டுட்டு நான் வந்து நல்ல பிள்ளையாக வாழ்ந்துட்டேன்னா நான் வந்து பரலோகத்துக்கு போயிடலாம் ஊரெல்லாம் என்னை போட்டுரும் இவரை மாதிரி ஒரு நல்ல பிள்ளை இல்லை இவர மாதிரி நல்லவர் இல்லை இவர் தான் காந்தி இவர் தான் வந்து நேரு இவர் தான் வந்து அன்னை தெரசா அதனால கண்டிப்பாக பரலோகத்துக்கு போயிடலான்னு வேதாமம் வேற மாதிரி சொல்லுகிறது சிலர் சொல்லுவாங்க அன்னை தெரிசா உலகம் எல்லாம் அவ்வளோ தியாகமாக இருந்தாங்களே பரலோகத்துக்கு போயிடுவாங்களா காந்தி இவ்வளோ பெரிய ஒரு நல்ல மனுஷனாக இருந்தார் பரலோகத்துக்கு போயிடுவாரா தீத்து மூன்று பதினைந்த மூன்று ஐந்து வாசிங்க தீத்து மூன்றாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வாசனம் இரநூற்றி தொண்ணூற்றி ஆறாவது பக்கம் பார்த்தீங்களா எப்படி ரட்சிக்கிறாராம் நாம் செய்த நீதியின் கிரியைகள் அல்ல நீ எவ்வளோ நல்லவனாக இருந்துட்டு போ எவ்வளோ நல்ல காரியங்கள் செஞ்சுட்டு போ அதெல்லாம் வந்து ஏசாய் அறுபத்தி நாலு ஆறுல இருந்து சொல்கிறாரு அழுக்கான கந்தை என்று சொல்கிறார் அழுக்கான கந்தைனா ரத்தம் படிந்த துணிங்கிறார் தேவனுக்கு முன்னதாக நான் செய்கிற நன்மையும் தேவனுக்கு முன்னதாக நான் செய்கிற நீதியும் மனுஷனுக்கு முன்னதாக நான் சம்பாதித்து கொண்ட நல்ல பெயரும் தேவன் அதை எப்படி பார்க்குறாராம் கரை படிந்த கரை படிந்தன்னா ஒரு மாதவிடாய் தோய்ந்து போன எடுத்த அந்த இரத்த கரை படிந்த துணி என்று சொல்கிறார் அவ்வளோ பெரிய அது தேவனுக்கு முன்னதாக ஒரு அருவறுக்கப்பட்டதாக இருக்கிறதாம் நாம் நினைக்கிறோம் அது நீதி ரொம்ப நம்ம நல்ல நன்மை செஞ்சிட்டோம் நல்ல காரியங்களை செஞ்சிட்டோம் அதனால் நம்ம பக்கத்தில் போயிட முடியுமா முடியாது அது தேவன் அருவறுக்கிற ஒரு காரியமாக பார்க்கிறார் ஏசாய் அறு அறுபத்தி நாலு ஆறில் நாம் அதை வாசிக்க முடியும் இப்போது நம்முடைய நீதியின் கிரிகளினால ஒரு நாள் வந்துவிட முடியாது தேவனுடைய கிருபையினாலே அவர் வைத்த விஸ்வா அவர் கொடுத்த விசுவாசத்தை நாம் பற்றிக்கொண்ட பொழுது அவருடைய கிருபையினாலே விசுவாசத்தை கொண்டு ரட்சிக்கப்பட்டோம் என்று எபேசி ரெண்டு எட்டில் நாம் வாசிக்க முடியும் இப்போ ஏசு கிருஷ்ணனுடைய ரத்தம் சிந்தப்பட்டதுனாலே என்ன நடந்தது ஒரு பாதையை அவர் உண்டு பண்ணுகிறார் மத்திய ஏழு பதினாலு வாசிங்க ஜீவனுக்கு போகிற வாசல் இடுக்கமும் வழி நெருக்கமும் ஆயிருக்கிறது அதை கண்டுபிடிக்கிறவர்கள் சிலர் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் ரொம்ப சிலர் தான் அதை கண்டுபிடிப்பாங்க ஏன்னா அது ஜீவனுக்கு போகிறது மேலே பார்க்குறோம் கேட்டுக்கு போகிற வாசல் கெடுதிக்கு போகிற வாசல் அழிவுக்கு போகிற வாசல் எல்லாரும் ஓடுவாங்க ஐயோ அங்கே நாலாயிரம் பேர் கூடுறாங்க நாலாயிரம் பேர் எம் எண்பதனாயிரம் பேர் அந்த இடத்துல இருக்கிறாங்க ஆனால் ஜீவனுக்கு போகிற வாசல் குறுகியதாக இருக்கிறது அதை கண்டுபிடிக்கிறவர்கள் சிலர் என்று சொல்லி பார்க்குறோம் ஏசு கிறிஸ்துவை அல்லாமல் ஏசு கிறிஸ்து ரத்தம் பரலோகத்துக்கு போவதற்கு பிதாவினிடத்தில் போவதற்கு பாதையை உண்டு பண்ணுகிறது நம்ம ஒப்புரவு வாக்குறது என்று பார்க்குறோம் எப்படி நாம் தேவனிடத்தில் சேர முடியுமா ஒரே வழி அது பதினாலு ஆறு யோவான் பதினாலு ஆறு சொல்லுகிறது யோவான் ஃபோர்டீன் சிக்ஸ் அதற்கு இயேசு நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமாயிருக்கிறான் என்னாலே அல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவிடத்தில் வரான் பிதாவிடத்தில் நான் திரும்பி போகணும்னால் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி கொண்டால் மாத்திரமே தான் போக முடியும் அது அன்னை தெரசாவாக இருந்தாலும் சரி காந்தியாக இருந்தாலும் சரி நேருவாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி அவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டிருந்தால் அவர்கள் கிறிஸ்துவை சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டிருந்தால் மரியாதை அல்ல இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டிருந்தால் பாவ மன்னிப்புக்கு என்று ஞானஸ்தானம் பெற்று சத்தியத்தின்படி வாழ்ந்தவர்களாய் இருந்தால் அது யாராக இருந்தாலும் இயேசு கிறிஸ்து மூலமாக மாத்திரமே பரலோகத்திற்கு போக முடியும் அவர் மாத்திரமே அந்த ஒப்புரவு வாக்குதலை ஏற்படுத்தினார் என்பதை நாம் அங்கு கவனிக்க முடியும் சரி கடைசியாக இயேசு கிறிஸ்து ரத்தம் என்ன செய்தது அது நம்மை நினைவு கூற செய்கிறது என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் நான் நான்கு தலைப்புகளை மாத்திரம் எடுத்திருக்கிறேன் முதலாவது தலைப்பு இயேசு கிருஷ்ண ரத்தம் நம்மை மீட்க மீட்கிறது என்று பார்த்தோம் இரண்டாவது இயேசு கிருஷ்ண ரத்தம் நம்மை சுத்திகரிக்கிறது என்று சொல்லி பார்த்தோம் மூன்றாவது இயேசு கிருஷ்ண ரத்தம் பிதாவோடு நம்மை ஒப்புரவாக்குறது என்று பார்த்தோம் நான்காவது இயேசு கிருஷ்ண ரத்தம் அவரை அவருடைய மரணத்தை நினைவு நம்மை கூற செய்கிறது என்பதை நாம் இங்கு கவனிக்கிறோம்
அப்போசில் ரெண்டாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஓராவது வசனம் இப்படியாக சொல்கிறது அப்போ சில ரெண்டு நாற்பத்தி ஒன்றை வாசிங்க யாரெல்லாம் ஏசுவின் ரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டார்களோ யாரெல்லாம் ஞானஸ்நானத்திலே மூழ்கினார்களோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஞானஸ்நானம் ரத்தத்திலே கழுவப்படுவதற்கு ஒப்பா இருக்கிறது இப்போ யாரெல்லாம் ரத்தத்தினாலே முழுவதுமாய் கழுவப்பட்டார்களோ அவர்களெல்லாம் என்ன பண்ணாங்களாம் அன்றைக்கு சேர்த்து கொள்ளப்பட்டார்கள் எங்கே சேர்த்து கொள்ளப்பட்டார்கள் நாற்பத்தி ஏழாவது வசனத்தில் சபையிலே சேர்த்து கொள்ளப்பட்டார்கள் ஒரு குழுவாக மீட்டெடுக்கப்படுகிறார்கள் கிறிஸ்துவுக்கு என்று மீட்டெடுக்கப்படுகிறார்கள் அப்படி மீட்டெடுக்கப்பட்டவர்கள் ஒன்று சேர்ந்து அவர்கள் என்ன செய்கிறார்களாம் கிறிஸ்துவனுடைய மரணத்தை நினைவு கூர்ந்தார்கள் என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் ஒன்று குழந்தையர் பத்தாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் ஒன்று குழந்தையர் பத்து பதினாறில் பார்க்கும் பொழுது நாம் நாம் ஆசிர்வதிக்கிற ஆசிர்வாதத்தின் பாத்திரம் கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தத்தின் ஐக்கியமாக இருக்கிறது அல்லவா நாம் பிட்கிற அப்பம் கிறிஸ்துவனுடைய சரீரத்தின் ஐக்கியமாக இருக்கிறது அல்லவா நாம் எல்லாம் ஐக்கியப்படுகிறோம் அதில் நாம் சேர்ந்து அதில் நாம் பங்கெடுக்கிறோம் ஏனென்று சொன்னால் யாரெல்லாம் பிரித்தெடுக்கப்பட்டார்களோ அவர்கள் எல்லாம் சரீரத்திலே சேர்க்கப்படுகிறார்கள் சேர்க்கப்பட்ட சரீரத்தினுடைய முழு சரீரத்திற்கும் தலை கிறிஸ்துவா இருக்கிறார் கொலோசியர் ஒன்று பதினெட்டில் நாம் பார்க்கும் பொழுது நாம் நம்முடைய சரீரமாகிய சபைக்கு அவர் தலை என்று சொல்லி பார்க்கிறோம் ஒன்று பதினெட்டு எப்படி இருக்கு பாருங்க அவரே சபையாகிய சரீரத்திற்கு தலையானவர் எல்லாவற்றிலும் முதல்வராக இருக்கும்படி அவரே ஆதியும் மறுத்தவர்கள் எழுந்த முதற் பெருமானவர் அப்போ நம்ம எல்லாம் சேர்க்கப்பட்டவர்கள் பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் தேவனுக்கு பிரித்தெடுக்கப்பட்டவர்கள் அந்த பிரித்தெடுக்கப்பட்ட சரீரத்திற்கு தலையா இருக்கிறவர் கிறிஸ்து இப்ப சரீரம் எல்லாம் சேர்ந்து ஒவ்வொரு அங்கமும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுதான் ஒருவரை ஒருவர் நாம நன்றி சொல்லி நீங்களும் நானும் சேர்ந்தது இப்படிப்பட்ட ஒரு சரீரத்துக்குள்ளே வந்தது எதனால என்னுடைய தலையினால நம்முடைய தலையினால ஏசு கிறிஸ்துவனால ஏசு கிறிஸ்து ரத்தத்தினால என்று சொல்லி நாம் ஐக்கியப்பட்டு அதை நாம் ஒருவருக்கு ஒருவர் பகிர்ந்து கொள்கிறோமாம் நன்றியை நாம் செலுத்துகிறோமாம் அதை நாம் ஐக்கியப்பட்டு கொள்கிறோம் ஐக்கியம் இல்லாம நானே கண்ண முடியாண்டவரே எனக்காக நீர் மறித்தீர் எனக்காக நீர் ரத்தம் செஞ்சீர் அப்படின்னு தேவனுக்கு வெளிப்படுத்துறதை காட்டிலும் ஒருவரை ஒருவர் நாம் அதில் சந்தோஷப்பட்டு அதில் ஐக்கியப்பட்டு நமக்காக கிறிஸ்து மறித்தார் நமக்காக கிறிஸ்து ரத்தம் செஞ்சினார் அது நிமித்தமாக நாம் இன்று ஒன்றாய் சேர்ந்திருக்கிறோம் என்ற அந்த ஃபெலோஷிப்பு அதனால தான் கிரேக்க வார்த்தையில் கொய்னோனியா என்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தப்படுகிறது அந்த ஃபெலோஷிப்பில் இருந்து நாம் ஐக்கியப்பட்டு எனக்காக கிறிஸ்து மறித்தார் அவர் எனக்காக பாடுபட்டார் எனக்காக ஒரு ஒரு சொற்று ரத்தத்தை கூட அவர் முழுவதுமாய் சிந்தி விட்டார் தன்னுடைய ஜீவனை ஒப்பு கொடுத்தார் அதனால தான் இன்னைக்கு நம்ம ஒரு சரீரமாக இருக்கிறோம் அந்த ஃபெலோஷிப்பே இல்லாமல் ஐக்கியம் இல்லாமல் நாம் அப்ப அப்பம் பின் அப்பத்தையும் ரசத்தையும் நாம் பங்கு கொள்ள முடியாது வெளிப்படுத்த வேண்டும் ஐக்கியத்தை ஒன்றுக்கு மேற்பட்டவர்கள் கூடி அதில் நாம் பங்கெடுத்து கிறிஸ்துவுக்காக நாம் நிலைநிற்கிறவர்களாக இருக்கிறோம் கிறிஸ்துவனை ரத்தம் நம்ம இம்மை பாவத்திலிருந்து மீட்டெடுக்கிறது கிறிஸ்துவனை ரத்தம் நம்மை சுத்திகரிக்கிறது கிறிஸ்துவனுடைய ரத்தம் பிதாவிடத்தில் நம்மை ஒப்புரவாக்குறது கிறிஸ்துவனை ரத்தம் அவருடைய மரணத்தை நமக்கு நினைவு கூற செய்கிறது அதனால தான் வாரத்தின் முதலாம் நாளில் அவர்கள் அப்பம் பீட்கும்படியாக கூடி வந்தார்கள் என்று சொல்லி நாம் அங்கு பார்க்கிறோம் தேவன் தாம் இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக நாம் யாருமாய்